हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्लास टेन फिजिकल साइंस के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को लेके आ गया हूं जो कि ग्रुप डी में होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए सर क्या माध्यमिक परीक्षा में आने वाले हैं तो इसलिए मैं इस वीडियो में लेके आ गया हूँ काफ़ी देर से मैं ये क्वेश्चन को जो है सेलेक्ट किया हूँ आप लोग आ, जो है सीरियसली लीजिएगा और इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो वो भी कीजिएगा ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ मुझे पर डिपेंड रहिएगा ओके आप लोगों के कोचिंग सेंटर में आप लोगों के ट्यूशन में आप लोगों के स्कूल के तरफ से जो भी इम्पोर्टेंट बताया गया उसको भी देखना है ठीक है ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग मुझ पर ही डिपेंड या हमारे इंग्लिश उर्दू टी के चैनल पर ही डिपेंड करेंगे ओके तो बहुत सारे स्टूडेंट कॉमेंट करता है कि सर फाइव मार्क्स कैरी करने वाले फिजिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए तो मैं पहले वो ये कहूँगा कि देखिए फिजिकल साइंस में फाइव मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं ठीक है हाईएस्ट थ्री मार्क्स ओके तो हाईएस्ट थ्री मार्क्स के होते हैं और ग्रुप डी में होंगे ओके तो आप लोग जो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख सकते हैं राइट द काउजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर ऑफ रियल गैस उसमें और एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है हाउ वेलिसिटी ऑफ गैस मोलिक्यूल्स चेंज विथ टेम्परेचर पहला क्वेश्चन का आप लोगों को जो है आंसर करने से टू मार्क्स मिलेंगे और दूसरा क्वेश्चन का आंसर आंसर करने से वन मार्क मिलेंगे तो टोटल कितने मार्क्स हो गए थ्री ओके तो हाईएस्ट थ्री मार्क्स होंगे दूसरा क्वेश्चन देखिए हाउ मच ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम इज नीडेड टू रिड्यूस एफ ई टू ओ थ्री एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड फिफ्टी एट ग्राम एफ ई हाउ मेनी मोल्स ऑफ एफ ई टू ओ थ्री आर नीडेड इन द रिएक्शन थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो डैट एंगल ऑफ डिविएशन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिजम इज डेल यानी कि एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस एंगल ऑफ प्रिजम फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ कैन एन इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस विद द हेल्प ऑफ विच टाइप ऑफ लेंस लॉन्ग साइटनेस can be rectified fifth important question there are two 60 watt lamps and two 40 watt fans in a house the lamps and fans are run 5 hours daily find out the expense in a month if a unit of electricity cost rupees 4 assume one month is equal to 30 days yahan par one month kitne manna hai थर्टी डेज ओके छठा नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट ओम्स लॉ स्टेट द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस लॉ सेवन नंबर क्वेश्चन वाई हाइड्रोजन इज कॉल्ड नॉटी एलिमेंट स्टेट द मॉडर्न पीरियडिक लॉ एट नंबर क्वेश्चन राइट द डुबेरेनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स अरेंज आयोडीन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एनर्जी क्वेश्चन नंबर नाइन वाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी यू एस ओ फोर डजेंट चेंज ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कोपर सल्फेट यूजिंग कोपर इलेक्ट्रोड क्वेश्चन नंबर टेन वट टाइप ऑफ कंपाउंड विल बी फॉर्म वेन A11 and B17 combine and two B atoms combine with each other. Also write the formula of the compounds form. Why the noble gas are inert in nature? Question number eleven. How much grams of potassium chlorate is required to be heated to produce the required amount of oxygen to burn six gram of carbon completely? क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सम अमाउंट ऑफ गैस एट माइनस थ्री थ्री डिग्री सेल्सियस हैज सेवन हंड्रेड फिफ्टी क्यूबिक सेंटीमीटर द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द वॉल्यूम बिकम वन लीटर व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोल एच टू एस ओ फोर क्वेश्चन नंबर थर्टीन वर्ड्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग What is its objective? Which current is used during electrolysis? 
क्वेश्चन नंबर फोर्टीन मेंशन व्हिच आर यूज एज कैथोड एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम यूजिंग क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन मेंशन स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज थ्री बाय टू वट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन टू आकर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइज राइट टू डिफरेंसेज बिटवीन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आ मेटेलिक वायर एंड एन इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन नंबर एटीन राइट जूल्स लॉ रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ करंट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन मेंशन सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ वन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप सेवनटीन एलिमेंट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एटॉमिक नंबर्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स एक्स वाई जेड आर सेवनटीन एटीन नाइनटीन रिस्पेक्टिवली अमंग देम विच ऑफ द एलिमेंट्स विल फॉर्म आयोनिक बॉन्ड स्टेट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्पाउंड फॉर्म एसिटेलिन मोलिक्यूल कंटेंट्स हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन कैलकुलेट द इक्वेलेंट रजिस्टेंट वेन अ वायर ऑफ रजिस्टेंस टेन ओम इज डिवाइडेड इंटू फाइव इक्वल पार्ट एंड कनेक्टेड इन पैरल कॉम्बिनेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आयरन स्पून विथ सिल्वर विच इज टू बी चूजन एज कैथोड एंड एनोड स्टेट टू रीजन वाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वट आर प्रेजेंट अलॉन्ग विथ प्योर एल्यूमिना इन द मोल्टन मिक्सचर विच इज इलेक्ट्रोप्लाइज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाई इलेक्ट्रोलाइस वट आर यूज एज कैथोड एंड एनॉड इन दी प्रोसेस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अ करंट ऑफ वन एम्पियर फ्लोज वेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू टू ट्वेंटी वोल्ट मीन्स वट वुड बी द करंट वेन द सेम बल्ब इज कनेक्टेड टू वन हंड्रेड टेन वोल्ट मीन्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव स्टेट चार्ल्स लॉ रिलेटेड टू गैस एंड रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली तो मैंने आप लोगों को टोटल ट्वेंटी फाइव इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर सजेस्ट किया अगर आप लोगों को यहाँ के क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को पता है टोटल ट्वेंटी फाइव के ट्वेंटी फाइव या लगभग ट्वेंटी आंसर पता है तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है आप अच्छे से स्टडी किए हैं और अगर आपको यहाँ के दो तीन आंसर ही पता है सिर्फ तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन सही नहीं है इसका मतलब आपको और भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है और जिसको लगभग ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर आंसर यहाँ के पता है तो इसका मतलब उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और उसको और थोड़े से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है अच्छे मार्क्स ऑप्टेन करने के लिए तो मेरी दुआ है कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए वी सी ऑल द बेस्ट